Esas cuatro paredes se han convertido ahora en la única compañía de Marta, una mujer que en su juventud siempre fue muy activa, pero una enfermedad fue la causante de que pase sus días en una cama y a expensas de sus vecinos para que le ayuden ante cualquier necesidad. El último doctor me dijo de que, que mis nervios me habían colapsado, yo, este, mis vecinos me vienen a, a levantar. Yo es un dolor que tengo en el cuerpo, en todo mi cuerpo lo tengo, no, no puedo caminar. La vida de Marta siempre fue de luchas, ella siempre se rebuscó por trabajar de lo que fuera. Antes este, yo vendía especias más joven y después comedores y después... Yo le estoy bien sincera, yo anduve recogiendo latas y botellas, hasta con ella. Y, y así ha ido pasando. De dos hijos que tuvo, solo uno era el que la apoyaba, pero el destino fue tan cruel que le arrebató la vida. Fue un hijo que tuve. Pero así es la vida, sí, porque lo recuerdo todavía bien. Pero... Era su única esperanza. Era mi única esperanza, estaba muy atento conmigo. Para Marta, ahora todo es monótono. Los días para ella son los mismos que a veces no tienen sentido alguno. Aquí, como veo la encerrada, paso y, y yo me desespero estar tanto aquí. O sea, me desespero estar en esta cama, le digo yo. Pero como yo tengo fe que me voy a alentar. Quien se ha vuelto su bastón en estos momentos de soledad y penurias ha sido su vecina Nuria, quien sin recibir nada a cambio cuida de ella. Yo me siento bien con ellos porque cuando ellos hacen sopita ellos me traen, están atentos conmigo en realidad. Que yo a ella la tomo como que fuera mi madre, a pesar de que mi madre ya no estaba, cambiarla, bañarla, darle comer. Este, cuando me dije, mire, voy a comprarme esto a la tienda, yo lo voy a comprar. Aquí estamos ayudándole en lo que yo pueda, va. hasta donde yo pueda, como dice. Quienes suelen apoyarle en los momentos de angustia son sus hermanos de la iglesia a la que se congrega, porque por el momento no hay nadie más con ella. Traen pan, pero traen cosas de comer, cositas para que yo le haga, le cocine, me dice, tome para que le haga esta comidita, estos platanitos, le traen fruta. Gracias a Dios que tengo un techito, yo lo único que quisiera, pues unos centavitos y víveres para tener yo, frijolitos, arroz, para que esa es lo, la comida del pobre. ¿va? Si usted desea bendecir la vida de Niña Marta y darle un poquito de paz, haciéndole llegar ya sea víveres, apoyo económico o también pampers, usted lo puede hacer a través del número de teléfono que aparece acá en pantalla o también la puede buscar acá en el barrio Lourdes en San Salvador. Con imágenes de Alejandro Barrientos para Código 21, Mary Borja.